वन पशु मध्य सर्प सब धूर्त थी तेल स्त्री लगे कि परमेश्वर ने तिमी बगैचा कुछ भी रुख को फल नखानु भाई भन्नभक सर्प ने स्त्री ने सर्पला भिन्न बगैचा को रुख रु को फल हम खान सकता तर बगैचा के बीच में रुख को फल को विषय में परमेश्वर ने भन्न भाई तो तिमी नखानु रछुनु न तो तिमी मर छ सर्प ने स्त्री लाभ तिमी मर्देन क्योंकि परमेश्वर जानून कि जो दिन तिमी खाऊ ते दिन तिमी कह कह खोलने रसल तो खरा को ज्ञान पारे तिमी के होने परमेश्वर जस्त होने तल के देख उत्पत्ति नदी के सैतान ने परीक्षा लिया जो के हो फल खाएं के होने तिमी मर्देन तर परमेश्वर जस्त होने अब परीक्षा सुन्न सैतान को परीक्षा के भादा खेल चाहिए सैतान ने इसो भे उत्पत्ति तीन अध्याय में तिमी यो रुख को फल खाए वाले मर्देन तर परमेश्वर जस्त होने इसको अर्थ योग यो आनंद जो आराम तो परमेश्वर देखि बाहर छुझ जो परमेश्वर ने उत्पत्ति एक अध्याय के एक देखि दुई अध्याय को तीन सौ भन्न भाग साँचो आनंद साँचो आराम परमेश्वर में मात्र सैता ने क्या भो परमेश्वर देखि बाहर भाई इस कारण तिमी ये फल खाए परमेश्वर जस्ते होने कत ठूल परीक्षा हो आनंद रराम परमेश्वर देखि बाहर छो फल भिरो खाओ तिमी तो सब कुछ प्राप्त करने फल खाँदा भो भेन उन्नी के पाए तो नांगो पाए के तब याद कर पाप को प्रतिफल पैलो के मानव जीवन तो नांगो पन सैतान सब भाई ठूल इंडस्ट्री उद्योग जो सैतान ने चलाक नांगोपन को आज संसार सब भाई धेरे सैतान ने प्रयोग नग्नता हो अभी यौन को कुरा नग्नता को यहीं पर सुरू हो एक सैतान के सब भाई ठूल स्ट्राटेजी यही नहीं हो मानव जीवन में आदम रवाला सैतान ने बने थी तो आनंद रो आराम तिमी पाने ये फल खाओ परमेश्वर जस्त होने तर ते भेन मानस नांगो पाए रमेश्वर को उपस्थिति तिंद भागन सुरू करें इस कारण जवान उत्पत्ति तीन दया इसो भाई सैतान ने आज परीक्षा करे के भाई अरे तो आनंद रो आराम कह अरे परमेश्वर देखि बाहर छब भाई सैतान ठूल झूठ यही नहीं हो कि आज को जवान सैतान ने इसो भाई परमेश्वर देखि बाहर भी तो आनंद तिमी विश्वासी भैर पर्देन चर्च गई रख्त पर्देन इसका धेरेजा चाहे भौतिकवाद तीर नास्तिकवाद तीर लगे संसार धेरेजा मानस नास्तिक भाई कारण यही हो क्योंकि हमें भौतिक कुरा को आर्जन भी आनंद प्राप्त कर सकता इसका मानी चाहे भौतिक थोक मेटेरियल कुरा भौतिक नास्तिक नाश होने चीज मानसले आनंद खोज्ते क्योंकि उत्पत्ति तीन अध्याय में भाई आदम हले कोशिश करे के हो परमेश्वर जस्ते होने कुछ सैतान का आवाज का विश्वास करे रंत तो तेज भैन आज संस्थान को सब ठूल झूठ यही नहीं हो ख्रीस यशु देखि बाहर भी आनंद रनंद रराम छा धेजा इवन संसार के सब रिलीजन इस कारण सुरू भाई संसार के सब धर्म इस कारण सुरू भाई धर्म ने क्या भाज ख्रीस यशु देखि बाहर भी आनंद रराम छाने आज मंडली के जवान सैता ने तेई कुछ भन्द ख्रीस देखि बाहर भी आनंद रराम छोले जाना मैं पास्टर ने भन्न भाव मैं धीरे वर्ष अगड़ी हम विश्वासी समझाइन भन्न कमझा मंडली गए के फायदा छो भंडली मैं के दिश मैं काम कर पैसा कमा शनिवार मैं एक दिन काम गए हजार रुपया कमा मंडली गए मजार रुपये क्या बढ़ा सैतान सब भाई ठूल झूठ यही नहीं धेरेजा जवान मंडली गए के फायदा छ मैं सैतान सब भाई ठूल झूठ को आवाज यही नहीं हो जवान कृष्ण विश्वास करें कि फायदा छ जीवन को साँचो आनंद तो भौतिक कुरा पैसा कमाओ पैसा पैसा है तो ऐसा है पैसा सब ऐस भी हो सब कुछ तेई नहीं सैतान सब भाई ठूल झूठ यही नहीं हो लेकिन अगि मैं जवान पैसा चाहिए हमें पैसा कमाने भाई मेरे तब हौसला हो तर एवटे कुछ नबिर्स पड़ने कुछ चाहे परमेश्वर को जो योजना वहाँ में मत आनंद आराम तो भौतिक कुने कुरा दिन सकते हो तब पैसा कमा राम घर कि हो तब धेरे कुरा तब परिवार खुशी दिन सकूँ तर ती सब कुरा निर्भर तो छेन 
उसको कहते हैं ना बुआ रूम मरी मरी काम कर रही है सब मरी मरी काम कर रही है सब विदेश में गए रहो काम कर रही है सब परिवार सब एक पूरा छोड़े रहो काम कर रहा है उसके उड़े लॉक सही है ऊपर ये का आनंद को लागी पर ये कुछ साल को लागी सुंदर जीवन मेरे परिवार को लागी होश बने रहा राम रो कुरा सा तर तब ये रमले पूजन पाने कुरा सही तर हम रो परिवार ले सांसो आनंद रह आराम परमेश्वर में मात्र सब बने कुरा बुझे ना बने ते ले अंत तो परिवार में समस्या हो सके यो कुरा बुझे को बंद तो परिवार में राम रे बेरा सके उसका सुसी माले दुख अगर कमाए को पैसा लाओ ले राम रे सब प्रयोगर सिल रे उले परमेश्वर क्योंकि उन्हें परमिशन पूरा रितिले भरोसा करते हैं, गरीबों के लिए मुट्ठी खोलते हैं, आपको जीवन को सुख साल को लागी मात्रा उन्हें तो पैसा ला प्रयोग कर देना। इस कारण जवान रो आज उपस्थित ये बुजुर्ग बने जरूरी साम, सभी जाना विवाहित लोग बुजुर्ग जरूरी सा, हमारे जीवन में परमिशन ले युक्रा होती कुरार हमें ले चाहिए इंसान तार ती कुरार जीवन का लागी हूँ साधन हूँ साध्य होइ ना मज़ा आवश्यक सम तार ती कुरार हमरो आनंद रा आराम दिने गारंटी चाहिए ना कि ना कि हमरो आनंद रा हमरो आराम परमेश्वर में मात्र से कि दाऊद योगर मौसी जगह तब था सनी सोलोमन संसार सब ने धानी राजा बने रहा बाइबल लेके सोलोमन जाने नास्तिक भाई उपदेश का पुस्तक पढ़ता वाला था उनसे उसको जीवन कसरी ट्रैक देखी बाहर गई रही थी उपदेश का कोर्ट की तबल की देखने कहाँ पर शुरू करें मिले उपदेश कहाँ पर शुरू करें बेर था बेर था सभी कुछ बेर था सूर्य को मुनि सभी कुछ बेर था ये तो बतास तक खेदे के जो स्तुमात्रा � Everything is vanity under the sun. Surya ko muni sabi kare bayar tisa. Yo unle se surya ko darbar ko bayar ho pati dekho anti baasan ho. Unle open ground ma dekho Israel ya apno jati la ya apno manish la dekho anti baasan ho. Unle kya bada surya kare? Jeevan bayar tisa bada gara. Tara unle anta kasari kare? Tara parmesh ko bhaya ra aagya pala ni sabi kura raya cha. उनको जीवन में लियो करा अपना अनुभव बढ़ता वाले याद करने सके मैंने हेरे मैंने निरीक्षण करे मतलब दुई दिन तीन दिन में जीवन लाओ उनले ऑब्जर्वेशन करे निरीक्षण करे उनले था करे ये करा जीवन सब करे बेअर था रहे सा रांते उनको कंक्लुजन दियो थियो कि परमेश्वर को बाहर आगे पालन में जीवन में सभी क परमेश्वर ले अंतिम है सोलोमन ला बेक मंच योग करा पवित्र आत्मा ले बुझाऊं मंच जब मान इस धनी उदय जान से तब उन थाने सोलोमन ले बुद्धि को काल क्या होता है देरे स्वास्थ्य रूल ले है ना जन सिर्फ देरे ले सात सौ जन सिर्फ मते तीन सौ जन उपपात निरु ले बने ले ही कुछ अनि तब उन जब राज को पुस्तक मेरे बिया करे सोलमन को रिदे तत्ती तर बितर भाई कथियो राउन उन जीवन में परमेश्वर को फोकस थी उन्हें अलग ये कथिए कि ना कि बहुत ही कुराले जीवन का आनंद और उन्हें बाहर खोजी रहेगा थी आपको पत्नी रूमा खोजी रहेगा थी मेरे बिया करे रा आनंद आऊँ से यौन मा दाक मध्यम खोजी रहेगा थी ने आज वो अनेक जाले जीवन का आनंद जैसे सेक्स मारे, पेरिमेंटल सेक्स, विवाह नगरी आनंद करने, जीवन का आनंद मारे को यौन संबंध में सा, जवान नृत्य कराती रह लागी रहेगा सा, जीवन का आनंद और ड्रॉग में सावन सा, लाग हो सकती है, तब पर जाना मले विश्वासी लाग हो सकते जब मरे को देखे कुछ मेरा आंख ली, प्रॉब्लम प I have to eat a lot of food. 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 I have to go to the house. I have to eat a lot of food. 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 पता है कैसा देरी से ना जवान ले आपने जिंदगी बर्बाद करेगा सब 
प्रियहरु यी सबै कुराहरु आज शैतानले ल्याएको सबैभन्दा डरलाग्दो परीक्षा हुन् अनि जवानहरु त्यो परीक्षामा त हामी विजय हुन जरुरी छ यसको जीवनमा तपाई जहाँ जानु संसारको जुन जुन देशमा जानुस् जानुस् तर एउटा कुरा तपाईले कहिले नबिर्सनुस् कि तपाईको जीवनको आनन्द र आराम परमेश्वरमा छ भन्ने कुरा गहिरोसँग पक्रिनु भयो भने तपाई संसारको जुन सुखी भागमा गएपछि तपाई संगति र प्रभुका जवानहरुसँग जहिले पनि भेट्ने इच्छा गरिराख्नु हुन्छ हैन हाम्रो यहाँ मुम्बई जानु भयो कि हुन्छ जानु मुम्बई मुम्बई यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले मलाई कतार दुईचोटि बोलाउनु भयो यो जाँदाखेरि म कतार गएँ मलाई पनि राम्रो लाग्यो किएन सिम छ उहाँले सुरु गर्नुभएको धेरै अगाडि अग्रजहरूले उहाँ पनि त्यहाँ एल्डर भएर काम गर्नुभयो उहाँ त्यहाँ हुँदा म दुईचोटि गएँ म एकै दिनमा पाँचवटा सेवा बोलेँ बिहानदेखि सात बजे चाहिँ बेलुका आठ बजीसम्म विश्वासीहरू आएको आकै गर्ने अब विश्वासी लगभग बाह्र सौजना विश्वासी थियो त्यो चर्चमा अनि चर्चमा नअटेको चाहिँ पाँचवटा सेवा त्यो बेला थियो प्रभुले आज म दुबई गएँ त्यहाँ मण्डली यति धेरै भोग समुद्रको बालुवाको किनारमा राति दस बजे घुँडा टेकेर हृदय उनीहरूले आराधना गरेको साह्रो मलाई मेरो हृदयमा त्यो चाहिँ टर्च भएको कुरा राति दस बजे सबैजना हिँडेर गाडी छोडेर जानुपर्ने अनि त्यो बालुवाको किनार तर बालुवामा बसेर राति दस बजे सेवा गर्थ्यो तर परमेश्वरले अचम्मको कामहरू त्यहाँ गरिराख्नु भएको देखेँ है किनकि उनीहरू जीवनमा काम गरिरहेका छन् पैसा पनि कमाइरहेका छन् हो तर जीवनमा ती सबै कुराले तृप्त छैन हामी सन्तुष्ट छैन अनि हाम्रो सन्तुष्टि र हाम्रो आराम केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ हामी सबैले भन्नु जाम जवानहरू बाहिर जानुहोस् है हामी प्रभुको काम पनि गर्नुहोस् तर प्रभु सङ्गति गरी टाढो नहुनुहोस् कहिले चाहिँ विदेश गएर सङ्गति आउँदैन लुक्छ पो विश्वासी हुँ भनेर गवाइदिनु पनि डराउँछ त्यस्तो खालको होइन हामी चाहिँ जहाँ गए पनि हामी सुसमाचारको संभाग बनेर हामी जानुपर्दछ ताकि तपाईँहरू मेरो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा चाहिँ त्यहाँ पुग्न सकेको होस् यस कारण कतिजना विदेश जाने सोच गर्दै हुनुहुन्छ मेरो तपाईँलाई सल्लाह चाहिँ यही नै छ तपाईँको जीवनमा यो दुईवटा कुरा आनन्द र आराम केवल परमेश्वरमा मात्र छ त्यो कुरालाई दौडसँग पक्रिराख्नुहोस् त्यसले तपाईँलाई जहिले पनि जीवनको राइट ट्र्याकमा हिँड्नलाई परमेश्वरको उद्देश्यमा जोडिराख्न तपाईँलाई त्यसले सहायता गर्नेछ यस कारण तपाईँ जहाँ गए पनि तपाईँ जीवन आशीषको कारण हुनेछ म थुप्रैजना अस्ट्रेलिया जानुभएको छ म सबैलाई भन्छु त्यहाँ सङ्गति चाहिँ न जसरी भए नछोड्नु है भनेर हाम्रो चर्चबाट पनि जानुभएको छ उनीहरूले चाहिँ पहिलो कुरा त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि त्यहाँको अगुवाको ठेगाना दिन्छु फोन नम्बर दिन्छु त्यहाँ गएर पैसा मात्रै कमाउने होइन त सङ्गतिमा गएर सहायता गर प्रभुको महिमाको निम्ति गर केही गर ताकि तिम्रो राम्रो गवाही त्यहाँ कायम राख जापान जानेलाई म त्यही भन्छु जुन चाहिँ जापान जानुभएको छ हाम्रो चर्चबाट पनि जानुभएको छ म भन्छु जापानमा त्यो तपाईँहरू पैसा कमाउनु जानुभएको होइन तर तपाईँहरू त्यहाँ प्रभुको निम्ति साक्षी उनीहरूलाई जानुभएको पैसा त कमाउनु हुन्छ होला तर ख्रिस्टको साक्षी बनेर पर्खाउनु पर्छ तपाईँहरू मण्डली स्थापना हुनुपर्छ त्यहाँ प्रभुको काम हुनुपर्छ अर्को उत्पत्ति तिन अध्यायमा आदम र हवाले शैतानको झुट आवाजलाई सुने र तिनीहरूले त्यो आनन्द र त्यो आराम परमेश्वर बाहिर छ भने शैतानको झुटलाई विश्वास गरेर फल खाए अन्त त पुरा भएन धेरैजना आजको पुस्ताहरू पनि त्यसरी नै भएर गइरहेका छन् धर्महरू स्थापना भएको संसारमा थुप्रै रिलिजनहरू रिलिजन आफ्टर रिलिजन्स धर्मरूपी चाहिँ धर्म सुरु भएका छन् थुप्रै फिलोसफिकल कुराहरू संसारमा आइरहेका छन् अनि ज्ञान र बुद्धिको कुरा त मिलियन्स मिलियन्स भिडियोजहरू त्यहाँ छ अहिले युट्युबभरि नै थुप्रै बुद्धिका कुराहरू सेयर भएका छन् फिलोसफीको कुरा दर्शनको कुराहरू सेयर भएका छन् थुप्रै जीवनको आराम र आनन्दको लागि थुप्रै प्रकारका टिप्सहरू दिएका छन् कतिजना आउँछ मलाई पनि टिप्स दिनुहोस् न भनेर म छ टिप्स छैन के टिप्स दिनु श्रीमती सर कसरी आनन्दित हुने टिप्स पो दिनु अरे मैले त्यस्तो टिप्स छ संसारमा साँचो आनन्द ख्रिस भित्र मात्रै छ हाले लुया तर जब त उहाँले प्रभुलाई गहिरो प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँको वैवाहिक जीवनमा परमेश्वरले त्यो आनन्द ल्याउनुहुन्छ मैले दिएको टिप्सले हुँदैन आनन्द ख्रिसमा मात्रै त्यो साँचो आनन्द छ आराम छ ओके त्यसमा चाहिँ आदम र हवाको स्टोरी हामीले तिन अध्यायमा हेऱ्यौँ र तिनीहरूले शैतानको आवाज सुने झुटलाई सुने जवानहरू शैतानको सबभन्दा ठुलो झुट के हो रे ख्रिस्टदेखि बाहिर पनि आनन्द र आराम छ संसारको सबै रिलिजनहरू त्यही धर्म सुरु भएको कारण त्यही नै ख्रिस्ट बाहिर पनि आनन्द छ तर सबै संसारको सबभन्दा ठुलो झुट हो अब चार अध्यायमा के भयो नेक्स्ट स्लाइडमा छ होला होइन हजुर चार अध्यायमा हामी सबैलाई थाहा छ केको स्टोरी हो कैन र हाबिलको ओके कैनको भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन किन उनको हृदय दुष्यताले भरिएको थियो अनि त्यस पछाडि उनलाई रिस उठ्यो उनले गएर आफ्नो भाइ हाबिललाई खेतबारीमा लगेर मारे हामी सबैलाई स्टोरी थाहा छैन 
अभी परमेश्वर सोच्न तेरे भाई कह नौ पद में अभी कहीं ने भाई मेरे भाई को गोठा लगन मैं तब यो अध्याय में चार अध्याय में दोहरी शब्द के हो भाई भब्द तब शब्द रिपिटेड वर्ड भाई नया कर शब्द परमेश्वर ने हमें भाई भन्न लर्मा भेन भाई आपको भाई लगे अभी कहीं ने अपने भाई मारे परमेश्वर सोच्हूँ अभी कहीं ने के पड़ी सोरा पद में अब कहीं परमेश्वर उपस्थित बट निस्क अदन को पूर्वपटी को नोत भेज देश में बसोबस होना लगे अभी सत्र पद उनके शहर बनाए अब कहीं लिस्क उठे के कहीं ने कई के करें जो परमेश्वर उपस्थिति उन्नी निस्क गए आ देखो हाई अलीसम उन्हें अदन को बगैचा में परमेश्वर संगति करने मानी वहाँ को उपस्थिति निस्क गए अभी कहीं ने क्या अरे शहर बनाए कहर बनाए आप सुरक्षा का लगी क्योंकि परमेश्वर को सुरक्षा उसको जीवन में हटे थे अभी उसे सुरक्षा का लगी शहर बनाए तो बार तब पुरानो करार शहर तब था हेर ये शहर हेन ये शहर हो कस्त शहर थे बेला को झुरुपे मानी बस्ने तो शहर को बाहर बड़ी के पर्खा तो सुरक्षा को कुरा जब परमेश्वर को सुरक्षा हट मानी अपने प्रयत्न बट सुरक्षा को पर्खाल बना इस हिजो आज को घर कस्त देखा अग्लो अग्लो पर्खा लाद के मैं असुरक्षित छू भोजे कि होना मैं तब देखिए डर लग् ये मं भाई मैं डर लग् तेल मैं ठूल पर्खा ला भाई तो अब पैला पैला को घर में पर्खा हम गाँव तीर पर्खा हो आज शहर में क्या ठूल ठूल पर्खा लाद मैं तिमी देखिए डर लग् आज मं असुरक्षित संसार में एवट प्राणी असुरक्षित मं मत हो कहीं ढुकुर ने गुण में ताला ला आ कईजान ने ताला ला आने भाग कईजान बिर्स लाए कि लाइन लाए कि लाइन भाई हो आज छिटे जानू पाखा को छुन जो लगे लाख जो लगे कई डरा बस सुंद घर में तालाक विषय में मन में आ क्योंकि मं एवटे जाते जल्द ताला ला हिड़ घर में कहीं मूसा ने दूलो में ताला ला हिड़े बुझ्भ मैं संसार में एवटे प्राणी तो के प्राणी अरे हजू मं भाणी साहे डरा असुरक्षित संसार में कहीं ने आपको निम्ति के बना रहे नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ाऊँ कहीं ने अपने निर्ती शहर बनाए ओके अगर यहाँ पे आए अर्क हम जाऊ ओके सत्र पद में उसे शहर बनाए अंत शहर से कस को नाम में राखे आपको छोरा हनोक को नाम यो हनोक है यो हनोक परमेश्वर को साथ साथ हिड़ने तीन सौ वर्ष हिड़े तो हनोक ये होना कहीं के छोरा हनोक है अर्क हनोक मैं तब बताऊँ ओके यहाँ अब लिस्ट आयो नाम कईजा ये नाम को लिस्ट पढ़ने बितीक रिस्क उठ दुजान ढैप्प बाइबल बंद कर फलान फलना जन्म के भाई रहा तब बाइबल नपल्टन हाई ये इंपोर्टेन्ट आ सुन हाई कहीं ने परमेश्वर को उपस्थित पर निस्क गए सर बनाए आप सुरक्षा आप करना था मैं अब परमेश्वर चाहिए आई डोट नीड गड एनी मोर मैं परमेश्वर चाहिए तेस के गए उनके अभी सहवास भो उन के बनाए तो हनोक इराद को जन्म भाव इराद ने महुआल महुआल ने मतुसाल मतुसाल ने लेमेक जन्माए लेमेक ने दुईजना पत्नी लिया दुईजना बिहार करने को गुरु से वहाँ नहीं हो जल्द दुईजना श्रीमती बिहार करे वहाँ को गुरु पैलो दुईटा बिहार करने को लेमेक ओके ओके लेमेक दुईजना पत्नी लिया आदा रिल्ला ओके आदा को दुईजना नानी जन्मे याबाल रुबाल याबाल को भाई पशुपालन करने को पुर्खा भाई बिजनेसमैन भाई सुन बिजनेसमैन को गुरु चाहे सुरू करने यहाँ बाल दोसों छोरा को नाम युवाल युवाल के थे बिना रसुरी बजाने को पुर्खा भाई म्यूजिक को सुरुआत करने व्यक्ति के रूप में मानस को बीच में युवाल थे क्या उन्हें जीवन को आनंद को लगी म्यूजिक रूप में तिन्द सुरुआत करें तो पड़ी अर्क श्रीमती कांची श्रीमती शिल्ला दुईजना नानी जन्मे एकजना छोरा एकजा छोरी तुबल कहीं जन्मे छोरा उनके के बना अरे कहस का फलाम रतियार बनाए कतियार बनाए मं पैलो हतियार बनाने के गुरु को इंजीनियर तुबल कहीं कतियार बना मं मना असुरक्षित भर होनी हजू बुझे हो आज तो हतियार ने कतो ठूल ध्वंसात्मक संसार में लिया युद्ध ने संसार को सब गरीब पाल सकता भाजा युद्ध में खर्च होने पैसा ने अभी इजरायल में जी युद्ध में खर्च भाई पैसा यदि गरीबला दिए संसार के गरीब धनी होते 
अजी युद्ध ले कती थे धौंसात मकुरा मचाए कसा कल्पना करते हैं और कुछ छोरी तामा उसको चाहिए यहाँ बॉर्डर गरी कसा है ये सारी उनको पुस्ता आ रही थी कि देखने देश था आपने सुरक्षा तेरा खाटे का आपने जीवन का आनंद और आराम को निति मान से ले आप परिश्रम करना लगे परिश्रम बाटा य तेज़ वज़ह आदम रो हवाले ब्याग केर ब्याग रे रे सौ आवाज भाई तेज़ वज़ह और कुछ छोरा जन्माए आबिल तो कहीं ले मारी हाली है ना आदम को दूध छोरा रू कहीं रा आबिल कहीं ले आबिल ला मारे है ना तेज़ वज़ह आदम रो आगे सौ आवाज भाई तेज़ वज़ह क्या बा कुछ तो जन्मा बा सेत ओके सेत को जन्मा � अब वो कतई ना यो पांच आधे पौधे के जब वो पाला नले पनाला जन्म है बंदे तो पर लाम नहीं सा अब ऐसे सब भी शोध इंटरेस्टिंग हो रहा है तेज समय देखे मानिस ले परंपरा को नाव को पुकारा करना शुरू करे इसका ना पहले पब्लिक वर्शिप सार्वजनिक आराधना शुरू करने व्यक्ति को सेट को जेनरेशन हो नेक्स्ट स्ल ओके अब यो जब अब बुद्ध जब कॉइन को जेनरेशन जब क्या करते सारे एटेम्प्ट टू ओवरकम दी कॉर्स जो श्राप मानिस में आएगी तो श्राप बटा छुट करा पाउने चाहिए मानिस को आपने प्रोयेक्ट ना दे दें जो कॉइन को जेनरेशन टू प्रोटेक्ट देम सेल बाय देर ओन हैंड्स आपने इस शक्ति ले आपने हाथ द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने वाला मान चल जाए रात दिन प्रयत्न कर सके जो कसरी आ रहे परमेश्वर में आपने और पन्नों करी करने आए ना क्रिस्ट की बाहर आते उदार मान चले खोजी रहेगा सब रिलिजन रोज़ इस विद्रा आऊँ सा ओके तो नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो ये कहीं को दी था पुस्ता को सा नक्सा थे नेक्स्ट स यो मतुसाल से लामो बांस ने मतुसिला से हुई ना ये और क्यों? अने मतुसाल ले कोला जाना है लेमेक ले लेमेक ले आधा रस सिला दी टेबल अगरे उनका चार जन नानी हो अब हाबिल को से नानी भाई ना सब तो था सब अने कहीं ले मारे बसी अब सेठ को और को जन्म हो गया सेठ ले अनुष्ट जन्म है अनुष्ट ले केनान ले केनान ले महालाल � बैठती है तीन सौ वर्षा अने हनोक ले मतुष्य लाला जन्म जो संसार सब बंदा लाम बांच है देख लो ऐसा ये बैठती अने मतुष्य ले लेमे क्लाई अने लेमे क्ले कोला जन्म है नोआ लाई अने नोआ का तीन छोरा का नाम है शब्द था लाई ना सेम हम अने या पेट तीन जना अब ये दूसरा पुस्ता है ना इस तार ये उटा प पुकारा करे अच्छा बीस बार में एक जो दूसरी तरह जेनरेशन उन छुट्टी रखा है कैसा ये वाला पुस्ता जाएं परमेश्वर देखी निश्चय रखा है कहीं को जेनरेशन हो परमेश्वर को पस्ती माला मान पड़ देना हमें अपनो आप ही कर सकें अन्य जीवन को कार्म बाटा अपनो परिश्रम बाटा आनंद और आराम कोस नलागे तो और के ये वाला क्रिश्चियन शुला विश्वास करने पुस्ता जो आमिर हैं और कुछ क्रिश्चियन की बाहर आकर सब रिलिजन हो रहे सब मानी शुरू थे वितरण करने से जो सही काइन के जेनरेशन हैं और ये दूसरा को परिवार को जो जना पुस्ता के वाला संघर्ष आज आमिर देख रहे हैं सब अन्य काइन ने जाइए बनी कोला माना खोजी रहेगा सब हा� वह और कुछ है परमेश्वर ला आराधना करने पुस्ता रहो अब वो हमें लाइ चैलेंज है यो सके हमें तो आनंद रहते आराम से कहाँ खोदे सके अन्य परमेश्वर हमें ला कहीं को जेनरेशन होए ना तारा शेष को पुस्ता रहो शेष रहना उसको पुस्ता भर जीवन ला परमेश्वर बोलाऊँ वही कुछ है इस कारण मेरे यो प्रार्थना से तमाय परमेश्वर मात्रा हमरो आनंद रह हमरो आराम हमें लेने ठाउं में सकूं हमें सब वाले बने जाएं आमिन मेरे विचार में आप भाई ले मलाई बीस मिनट में सब नुमान वाज़ पांच मिनट बाकी रहेसा नेक्स्ट स्लाइड आमिन है रूला तब वाले बुज़ बने ही होए इसका जो इस तो नौकसान हुए फलाने फलाने जन्मा बने इसे नॉरिशाम 
एकदम इंपोर्टेन्ट है तेल लेखे होना क्योंकि दुईटा पुस्तक विभाजन हो रंतिम कुरा हम हेन नेक्स्ट लाइन में छध्याय में के भाई धेरे जाना कन्फ्यूज भग जब मानस को संख्या पृथ्वी में बढ़ते गए तिनी का छोरी जन्मे तब परमेश्वर का छोरा मानस के छोरी सुंदरी देखे रात रुचि का पत्नी लिया तो परंपरा ने भन्न भाई मेरे आत्मा ने मानस सदैं संघर्ष करने क्योंकि तो मरणशील हो इस उमेर एक सौ बीस वर्ष को इस बेला पृथ्वी में नेफेलिम थे परमेश्वर का छोरा मानस के छोरीस जान लगे संतान जन्म तिहार उ सुरवीर और नाव चले मानस थे ओके यो कति बुझ्न को लगी अलग गाड़ो होना मैं सजिलस बुझा सजिलस बुझा अब यो नेफिलिम जो चाह मे मानस का छोरी परमेश्वर का छोरा बिहा कर जन्म का संतान हो अब यह परमेश्वर को छोरा को भाई क्वेश्चन पैलो कुछ जिससे मानस के छोरीस बिहा करें नेक्स्ट लाइन में हेन ओके इस बुझा को लगी तीनवट शिक्षा छ संसार तीन प्रकार को बुझाई तर हम हिस्टोरिकली हेन पा बिब्लिकली हेन पर्व टेक्स विदउट कंटेक्स प्रिटेक्स भाषा टेक्स हमें कंटेक्स में हेद बुझ् सकता पैलो कुछ कति स्वर्गदूत हो भाषा परमेश्वर को छोरा स्वर्गदूत हो भले मचे के छोरीस संबंध राखे व्यापारी गए और नानी जन्म सुवीर जन्मे भाषा अब बाइबल में कहीं स्वर्गदूत ने बिहे छर्गदूत को आत्मा हो तीन कहीं बिहारी करते हैं इसका बाइबल कहीं भी छाइन तेल स्वर्गदूत को परमेश्वर छोरा स्वर्गदूत हो भाई कुछ भी हिस्टोरिकल एविडेन्स कंटेक्स में सन्दर्भ में हम कहीं लेखे पाऊदन दोसों से राजा भो बेलासम चाहे राजा को कंसेप्ट तीन धेरे विकसित भर गए थे परमेश्वर को छोरा राजा मानस के छोरीस बिहा गए भाई विश्वास तर हिस्टोरिकली कुछ तेज प्रमाण छाइन तर तेसरो सेत का संतान परमेश्वर को छोरा सेत को संतान क्योंकि कैन को संतान परमेश्वर देखि निस्क गए परमेश्वर को उपस्थिति मानी को छोरी तर से जल्द परमपुरमा विश्वास करे अनेर परमेश्वर को छोरा हु भाई अम हिस्टोरिकली मान्यता तो थी क्योंकि बाइबल में जति वहाँ ग्रहण करें वहाँ तिनी के होने हक दिव संतान होने हक परमेश्वर छोरा छोरी हम परमेश्वर छोरा छोरी भाई कि होना तर विश्वास नगर हम परमेश्वर छोरा छोरी भाई भाई ना एक परमेश्वर को छोरा अब सेत का जेनेरेशन जल्द परमप्रभु को पुकारा करे तर बिस्तार ती परमप्रभु पुकारा करने छोरा कस को छोरी मन परा अरे मानस की छोरी कहीं की छोरी अभी बिहारी करे नानी जन्मा अरे अब यहाँ बड़ा हम शिक्षा हो आज को प्रभु को छोरा छोरी कह खोज कहीं को छोरीस बिहा करते कि प्रभु विश्वास नगर्ने प्रभु को उपस्थिति भागे जाने ओके यो लामो वृत्तांत लेखे ये विवाह को कुरा अब तब बता चाहूँ कसरी पाप बढ़े गए भार का एटा जसरी परमेश्वर को ग्रेस अनुग्रह बढ़े गए पाप भी इतिहास में मानव जाति में बढ़ते गए पाप बढ़ु को मुख्य कारण बिहा विवाह ये जवान हम शिक्षा हो इसको बाइबल ने विश्वास ने विश्वास बिहार कर पर्चा मूल विश्वास को आधार से इसका परमेश्वर का छोरा परमेश्वर छोरी मानस को छोरा मानस की छोरीस संबंध राख् कति खतरनाक हो इन को छोरा छोरी कसो जन्मे अरे मत लान सक अगिल पैलो तो भाई अगिल स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड में ओके ओके अगि को पैसेज हेन ओके नेक्स्ट स्लाइड में छध्याय को हे छध्याय लिखे थे हेन तो ओके अर्क छध्याय आए न कि अगर मैं हे थे छध्याय ओके ओके तिनी ने बिहारी कर नानी कस जन्म अरे सुरवीर नाव चले अंग्रेजी में माइटी मैन वेर ओल द मैन अफ रिनाउन रिनाउन तब ठा ये धीरे लोकप्रिय मं छोरा छोरी जन्म आए कस्त छोरा छोरी हेन्डसम सुरवीर नाव चले का अग्ला अग्ला कद भाई हेन्डसम हेन्डसम छोरा छोरी जन्म आज विश्वासी भाई अविश्वासी बहनीस बिहा कर छोरा छोरी कस जन्म अरे हेन्डसम सुरवीर कस्त अरे नाव चले क्या तेज सोचते खै त मैं अविश्वासी बहनीस बिहा कर छोरा तो हेन्डसम जन्मे भाई सोचते हुआ इंटेलिजेंट छोरा पो जन्मे बुद्धिमानी छोरा पो जन्मे 
केही गर्ने छोरा पनि जन्मेछ भन्नुहुन्छ र तर परमेश्वरले के भन्नुभयो यहाँ लेखेको छैन तपाईँको तल छुटेछ परमेश्वरले के भन्नुभयो सात पदमा पृथ्वीमा छ पदमा पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएको परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो उहाँ साह्रै दुखित हुनुभयो यस कारण परमप्रभुले भन्नुभयो मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीबाट म मेटिदिनेछु परमेश्वर डिक्लेरेसन चाहिँ यो परमेश्वरले के भन्नुभयो अरे उहाँले मानिसलाई बनाएकोमा अफसोस गर्नुभयो र परमेश्वरले यसो भन्नुभयो म यी मानिसलाई पृथ्वीबाट मेटिदिनेछु अब रिजल्ट चाहिँ के भयो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँले सोच्दै हुन्छ होला मैले विश्वास नगर्ने बहिनीसँग बिहा गरेर पनि त नानी त घोडले जन्माए ठुल्ठुलो भव्य राम्रोम छोरा जन्माए हेन्डसम हेन्डसम छोरा जन्माए तिनीहरूले त्यही सोचेको सुरवीर नाउ चलेको माइटी म्यान रिन नाउन्स लोकप्रिय पपुलर पपुलर मान्छेहरू शक्तिशाली शक्तिशाली सन्तान तिनीहरूबाट आए रे तर परमेश्वरले यसो भन्नुभयो म यिनीहरूलाई पृथ्वीबाट मेट्नेछु यदि परमेश्वरले तिनीहरूलाई मेट्नुहुन्छ भने सुन्दर छोरा जन्मा के हुन्छ त हजुर शक्तिशाली भएर के भो र यदि परमेश्वरले तिनीहरूलाई पृथ्वीबाट मेट्नुहुन्छ भने यस कारण जवानहरू यो स्टोरी म अब समयको कारणले अगाडि जान सक्दिनँ तर कसरी पाप इतिहासमा बढ्दै गयो भन्ने कुरा इतिहास हो मोसाले यो कुरा लेख्दछन् मानिसले परमेश्वरको उपस्थितिहरू भाग्दै गए र आफ्नै आनन्द र आफ्नै क्षमतामा आफ्नै खुसी आफ्नै चाहनामा मानिसहरू परमेश्वरदेखि बाहिर आनन्द र आराम खोज्दै गए अनि यो इतिहास हो अनि त्यस पछाडि योसेफको स्टोरी आउँछ अन्तिम होइन सैँतिस अध्यायदेखि चौध अध्याय पुरै योसेफको लामो स्टोरी लेख्यो अनि त्यहाँ दुई हजार बिचको कन्फ्लिक्ट छ दुईवटा दाजु भएको बिचको द्वन्द्व देखाइएको छ योसेफका दाजुहरू चाहिँ आफ्नै शक्ति र सामर्थ्यमा आनन्द खोज्ने एउटा पुस्ता देख्नुहुन्छ तर योसेफ परमेश्वरमा आनन्द गर्ने योसेफ पुस्ता भएर आयो अनि उत्पत्तिको पुस्तक कसरी सुरु भएको थियो दोहोरिएको शब्द के थियो असल इट वाज गुड अब उत्पत्ति कसरी अन्त हुन्छ म तपाईँलाई बताएर अन्त गर्छु उत्पत्तिको पचास अध्याय उत्पत्ति जम्मा कतिवटा अध्याय छ हजुर पचास अध्याय ओके परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तक कहाँबाट सुरु गर्नुभयो अरे इट वाज गुड असल छ असल छ उहाँले जे पनि बनाउनु भयो उहाँले असल बनाउनु भयो उत्पत्ति पचास अध्यायमा के देख्नुहुन्छ बिस पदमा अनि विशेष गरी तपाईँले अठ अठारदेखि हेर्नुहुन्छ तिनका दाजुहरू पनि आएर तिन सामुले घोप्टो पऱ्यो भने हेर्नुहोस् हामी तपाईँका दासहरू हौँ अनि यो सेफले उनीहरूलाई भने नडराओ कसलाई भनेको आफ्नो दाजुहरूलाई नडराओ म परमेश्वर स्थानमा छु र तिमीहरूले यो मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेको थियो तर परमेश्वरले त्यही काम जरा भलाई गर्ने इच्छा गर्नुभयो अब तपाईँले याद यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा चाहिँ अनुवादकहरूले शब्द फेरेको छ अगाडि चाहिँ असल छ असल छ भनेको छ अन्तिममा चाहिँ भलाई भन्ने शब्द लेख्यो होइन तिमीले मलाई हानि गर्ने योजना गऱ्यौ मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र गऱ्यो मेरो विषयमा कुभलो गर्ने सोच्यो तर परमेश्वरले त्यही कुराबाट असलै गर्नुभयो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यु इन्टेन्डेड फर इविल वट गड इन्टेन्डेड फर गुड परमेश्वरले असलको निम्ति चाहना राख्नुभयो म मलाई त्यो शब्द मन परेको कुरा चाहिँ गड इन्टेन्डेड फर गुड परमेश्वरले सधैँ असलकै निम्ति चाहना गर्नुभयो यसरी कहाँबाट सुरु भयो उत्पत्तिको पुस्तक असलबाट कहाँबाट अन्त भयो असलबाट अन्त भयो तर बिचमा के भयो अप्स एन्ड डाउन छ एभ्री फ्यामिली ह्याड अ प्रब्लम प्रत्येक परिवारको बिचको सङ्घर्षहरू देखाइएको छ तिनीहरू कोही परमेश्वरको सँग हिँडे कोही परमेश्वरसँग हिँडेनन् अप्स एन्ड डाउन लाइफमा थुप्रै च्यालेन्जेसहरू आयो अनि यसले एउटा कुरा बताउनु छ कि हाम्रो जीवनलाई पनि कि हाम्रो जीवनमा थुप्रै चुनौतीहरू भई नै राख्छन् तर पनि परमेश्वरले सधैँ के गर्नुहुन्छ अरे असलको निम्ति चाहना राख्नुहुन्छ तपाईँको सधैँ भलो नै चाहनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा जे पनि घटना हुन्छ ती सबै कुरामा परमेश्वरले सधैँ भलो नै चाहनुहुन्छ असलै इच्छा गर्नुहुन्छ अघि हामीले रोमीको बाह्र देखेको दुई पद मैले हेर्दै नै हो परमेश्वरको इच्छा इच्छा के छ अरे असल परमेश्वरको इच्छा के छ के छ अरे हजुर असल त्यस पछाडि के छ ग्रहण योग्य र सिद्ध उहाँको पर्फेक्ट उहाँको इच्छा सधैँ हाम्रो लागि सिद्ध नै छ हामी उहाँप्रति अनाकारी भए पनि परमेश्वर चाहिँ विश्वास चाहिँ किन हुनुहुन्छ है अनि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई यो जर्नीमा जी जीवनको यात्रामा उहाँले तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ डोहोऱ्याउनु हुनेछ तर मेरो यो प्रार्थना छ कि हामीले उहाँलाई कहिले पनि बिर्सेर उहाँ हाम्रो आनन्द उहाँदेखि बाहिर नखोजौँ किनकि हाम्रो आनन्द र हाम्रो आराम केवल 
उहाँमा मात्र छ है यस्तो धेरै प्रगति गर्नुहोस् धेरै उन्नति गर्नुहोस् तर एउटा कुरा हामी बिर्सनु हुँदैन हाम्रो आ साँचो आनन्द र साँचो विश्राम केवल परमेश्वर मात्रै छ मेरो यो पनि प्रार्थना छ परमेश्वरले तपाईँलाई विवाहको कुरामा पनि राइट डिसिजन गर्न प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस् र उत्पत्तिको पुस्तक अब यसरी तपाईँ पढ्दै जानुहोस् यसो गर्नु तपाईँले बुझ्नुहुन्छ वास्तवमा के भएछ भनेर तर परमेश्वर अनुग्रही नै हुनुहुन्छ उहाँले सधैँ असलकै निम्ति हामीलाई सधैँ योजना गर्नुहुन्छ यस कारण जवानहरू अब कतिजनाहरू बिस्तारै पखेटा लाग्दैछ कतिजना उठ्दै हुनुहुन्छ कतिजना बाहिर पनि जानु हुँदैछ भविष्यको थुप्रै सपनाहरू देखेर तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुन्छ कतिजना नेपालमै बसेर केही गर्ने सपना छ जे गर्नुहोस् जे गर्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई जे कुराको निम्ति अगुवाही गर्नुहुन्छ तपाईँको लागि परमेश्वर सधैँ असलकै योजना राख्नुहुन्छ तर जे गर्नुहुन्छ एउटा कुरा नबिर्सौँ हाम्रो साँचो आनन्द र हाम्रो साँचो विश्राम कहाँ छ परमेश्वरमा मात्र छ यस कारण येसुले भन्नुभयो बोझ दे दबिएका हो म कहाँ हो म तिमीलाई विश्राम दिनेछु येसु नै हाम्रो विश्राम हुनुहुन्छ पावले बुझ क्राइस्ट इज माई रेस्ट येसु नै मेरो विश्राम हुनुहुन्छ प्रियहरू यस कारण एडिनले धेरै अगाडि त्यो गीत लेख्नुभएको होइन अरू कतै पनि मिल्दैन विश्राम त्यसमा के लेख येसु तपाईँमा नै म विश्राम पाउँछु अरू कतै पाइन्न सन्तुष्टि होइन केवल तपाईँ मात्र मेरो सन्तुष्टि हुनुहुन्छ अनि यो गीत चाहिँ हामीले हृदयबाट गाउनुपर्छ प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गरौँ हाम्रो जवानहरूलाई आउने जेनेरेसनहरू तपाईँहरूप्रति मनले ठुलो आशा राखेको छ र तपाईँले निरन्तर जब परमेश्वरमा आराम गर्नुहुन्छ विश्राम गर्नुहुन्छ तपाईँलाई परमेश्वरले अचम्मको कामहरू देखाउनु हुँदैछ मेरो जीवनमा मैले देखेको कुरा चाहिँ यही नै हो मेरो जीवनमा च्यालेन्जेसहरू थुप्रो आएको तर मलाई चाहिँ चुनौती आउँदाखेरि केहीसम्म लाग्दैन मैले एउटा कुरा बुझेको यही नै छ परमेश्वरले सबै कुरा मिलेर के गर्नुहुन्छ अरे भलाई नै गर्नुहुन्छ असलै गर्नुहुन्छ यस कारण म उहाँमा आराम गर्नु जरुरी छ जवानहरू नअत्तालिनुहोस् मेरो चाहिँ केही भएन भनेर एकजना भाइ अस्ति मात्रै मैले भाइलाई सम्झाएँ किनकि भाइ एकदम निराश भएको रहेछ उसले बाहिर जाने सपना बुनेको रहेछ उनको भिसा आएन अरे आएन त के भयो त रुनुपर्छ र हजुर रुनुपर्छ आएन भिसा आएन भनेर रुनु पर्ने कुनै जरुरी छैन परमेश्वर योजना अब फरक छ तपाईँको जीवनको लागि यस कारण तपाईँ नरुनुहोस् तपाईँको भिसा लागेन भनेर अनि हामी त्यो कुराको मात्रै सपना बोकेर हिँड्नु हुँदैन एकजना हेरेर बस्छ एकजना भाइ र बहिनीको विवाह त्यस्तै भएछ भाइ अमेरिका जाने योजना हुँदो रहेछ बहिनी त्यो सुनेर बिहा गर्नुभयो एघार वर्ष जेठो दाइसँग बिहा गर्नुभयो बिहा गरेको भोलिपल्ट इन्टरभ्यू थियो केटाले पाएन भिसै पाएन अमेरिका जाने बहिनी रिसाएर रिसाएर डिभोर्स गरे डिभोर्स गरेको एक महिना पछि फेरि केटाको भिसा लाग्यो अब के गर्नु डिभोर्स गरेर फेरि मिलेर जानु मिल्दैन यस्तो अब कतिजना मन चाहिँ एकदम चञ्चल हुन्छ कि हाम्रो चञ्चल मन चाहिँ उहाँमा विश्राम गर्नुपर्छ हाल लु यहाँ मेरो यो प्रार्थना छ तपाईँ कोही मन चञ्चल छ भने नचञ्चल नगर्नुहोस् विश्राम गर्नुहोस् उहाँमा है उहाँले तपाईँको जीवनको लागि सुन्दर योजना राख्नु भएको छ यस कारण मलाई कहिले पनि मलाई पछि छैन म ब्रिटिस आर्मी किन गइन भनेर किनकि परमेश्वरको योजना मेरो जीवनमा त्योभन्दा पनि महान छ अनि म उहाँको योजना सधैँ असल लाग्छ मलाई है म किन यहाँ जानु पाइन मलाई त्यसको कुनै पछि त छैन तर परमेश्वरले हरेको जीवनमा एउटा उद्देश्य राखेर बोलाउनु भएको छ उहाँको सिद्ध इच्छा तपाईँको जीवनको लागि छ अनि त्यो सिद्ध इच्छा हिँडिराख्नुहोस् हिँडिराख्नुहोस् प्रभुको सेवा गरिराख्नुहोस् आनन्द गरिराख्नुहोस् एन्जोय योर लाइफ जवान जिन्दगीलाई आनन्द मनाउनुहोस् उत्सव मनाउनुहोस् जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ उत्सव मनाउनुहोस् किनकि बिहा गरेपछि तपाईँलाई थाहा होला तपाईँको अविवाहितपनाको ऋतु सकिन्छ बिहा गरे चाहिँ अर्कै ऋतुमा प्रवेश गर्नुहुन्छ बिहा गरे चाहिँ फेरि सिङ्गल हुनु मिल्दैन एक जतिजना सिङ्गल हुनुहुन्छ एन्जोय योर लाइफ तपाईँको जिन्दगीलाई आनन्द मनाउनुहोस् उत्सव मनाउनुहोस् जब एक दिन तपाईँले बिहा गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ तपाईँले यो कुरा सोच्नुपर्छ तपाईँको अविवाहितको ऋतु सकिँदैछ अब तपाईँले विवाहित ऋतुमा जानुहुन्छ त्यो जीवनको एउटा ऋतुहरूबाट परमेश्वरले अर्को ऋतुमा हामीले साँड्नुहुन्छ अङ्ग्रेजीबाट भनाइ छ होइन वान स्ट्रेन्थ टु अनादर स्ट्रेन्थ अन वान ग्रेस टु अनादर ग्रेस अनि वान ग्लोरी टु अनादर ग्लोरी परमेश्वरले सधैँ हामीलाई एउटा अनुग्रहबाट अर्को अनुग्रहतिर साँड्नुहुन्छ अनि एउटा शक्तिबाट अर्को शक्तिमा अनि एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा हाल लो यहाँ परमेश्वरलाई हामी ठुलो धन्यवादको ताली बजाउनेछौँ परमेश्वर
हमीर के प्रभुला हृदय देखिए धन्यवाद चढ़ने हम सब एक चोटी उठाऊ हम छोटो प्रभुला धन्यवाद दिव ल आज को शेषम जिस यहाँ सकिंद हमी हृदय बट प्रभुला भन प्रभु तब को योजना कति ठूल मेरे जीवन का लगी तब को योजना कति सुंदर से मेरे लगी तब कूल योजना मेरे लगी तब धन्यवाद कति धर मैं मया कर मेरे जीवन को लगी कस्तो सुंदर भविष्य रच्न भो मैं धन्यवाद दिदु आज प्रभुला हम कई सीधी यहाँ जानू गए धन्यवाद दिने प्रभुला बड़ा प्रशंसा कर तबी सुंदर योजना तब मेरे निति प्रिय जवान तब को जीवन इस संसार में आने अगि नई परमेश्वर तब बोला तबला वहाँ चिन्नभक थी आमा को घर में आने अगि नई परमेश्वर तब रोज्भ अंत परमेश्वर हमें धन्यवाद दीद भो तब मेरा आनंद मेरे आराम हो Thank you. 